বাংলা ল স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো দণ্ডবিধি আঠারোশো ষাট আমরা আজকের ভিডিওতে দেখব যে ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে পরার্থ দায় বা যৌথ দায় অর্থাৎ ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে কখন এবং কিভাবে পরার্থ দায় বা যৌথ দায় সৃষ্টি হয় সেটি আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় এবং আমরা দেখব যে দণ্ডবিধিতে কোন কোন ধারায় এই ফৌজদারি অপরাধের পরার্থ দায় সম্পর্কে বর্ণনা আছে এবং সম্পূর্ণ দণ্ডবিধিতে কোন কোন ধারা পরার্থ দায় সৃষ্টি করে সেগুলো আমরা আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো চলুন আট দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে পরার্থ দায় এটি দণ্ডবিধির উপর আমাদের চতুর্থ পর্ব ইতিমধ্যেই আমরা দণ্ডবিধির উপর তিনটি পর্ব আপলোড করেছি আশা করি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখেছেন যদি কেউ এখনো না দেখে থাকেন তবে অবশ্যই পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে নিন সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও এবং আমাদের আজকের ভিডিওটি একটু বড় হবে তো এখানে কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে তো আশা করি আপনারা ভিডিওটি অত্যন্ত ধৈর্য সহিত দেখবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে পরার্থ দায় কি কি বলা আছে আমাদের দণ্ডবিধিতে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে পরাত্ম দায় ফৌজদারি ফৌজদারি আইনের সাধারণ নীতি হলো প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী হবে অন্যের কাজের জন্য দায়ী অর্থাৎ অন্য কেউ একটি কাজ করলো সেই কাজের দায় দায়িত্ব কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তি নিবে না যে কাজটি করবে সেই সেই কাজের দায়িত্ব নিবেন এবং যেমন ভাইয়ের কাজের জন্য বোন দায়ী হবে না পুত্রের কাজের জন্য পিতা দায়ী হবে না বা বন্ধুর কাজের জন্য অন্য কোনো বন্ধু দায়ী হবে না এটাই হলো ফৌজদারি আইনের সাধারণ নীতি কিন্তু এই নীতির কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যের কাজের জন্য পরার্থ দায় তৈরি হয় এটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় যেমন ভাই এবং বোন একত্রে মামাকে খুন করার পরিকল্পনা করলো সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাই মামাকে গুলি মেরে খুন করলো এক্ষেত্রে ভাই এবং বোন উভয় খুনের জন্য দায়ী হবে যদিও বোন গুলি করেনি অর্থাৎ ভাই বোন দুজনে মিলে একটি পরিকল্পনা করছে যে সে তার মামাকে মেরে ফেলবে অর্থাৎ কোনো অর্থবা যে কোনো কারণে সে মেরে ফেলবে কিন্তু দুজন পরিকল্পনা করলো কিন্তু ঘটনাস্থলে ভাই তার মামাকে গুলি করে মেরে ফেলল এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে কি বোন দাবি করতে পারে যে না আমি তো গুলি করিনি আমি কেন দোষী হব তো এই সমস্যার সমাধানের জন্য যেন কোনো অপরাধী দায় এড়ানোর কোনো অজুহাত না দায়িত্ব দিতে পারে তাই আমাদের দণ্ডবিধিতে কিছু পরাত্ম দায় সৃষ্টি করে কিছু ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে সেটি আমরা এখন দেখব অর্থাৎ বলা যায় কোন ব্যক্তি সরাসরি নিজে কোনো অপরাধ না করলেও দোষী হতে পারে যদি এটি প্রমাণ করা যায় যে অপরাধ করার সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বা পরিকল্পনা করে অপরাধে অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ এই যে যৌথদায়টা সৃষ্টি হয় এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যদি কেউ পরিকল্পনা করে বা অপরাধে অংশগ্রহণ করে তবে এই যৌথদায় সৃষ্টি হয় তো এটি হলো ফৌজদারি অপরাধ যেহেতু সাধারণ একটা নিয়ম হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী হবে অন্যের কাজের জন্য নয় কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাজটি কয়েকটি ব্যক্তির সমন্বয়ে করা হয় যদিও একজন ব্যক্তি সে কাজটি করে কিন্তু তার পিছনে আরও অনেকে থাকে এই অন্যান্য যে ব্যক্তিগুলো থাকে এই অন্যান্য ব্যক্তিগুলোকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্যই এই ফৌজদারি অপরাধের পরাত্ম দায় সংক্রান্ত কিছু বিধিবিধান সংযুক্ত আছে আমাদের দণ্ডবিধিতে এবং এটি আমরা দেখব আশা করি আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে এই পরার্থ দায় বা যৌথ দায় সম্পর্কে সামগ্রিক একটি জ্ঞান পাবেন এবং আপনারা যখন বই পড়বেন তখন আপনাদের জিনিসটা বুঝতে অনেক সহজ হবে এখন এখন আমরা দেখি যে দণ্ডবিধিতে আসলে কি কি ধারা আছে এই পরার্থ দায় সংক্রান্ত দণ্ডবিধিতে পরার্থ দায় সংক্রান্ত কিছু বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে মূলত এই ধারাগুলো দেওয়ার কারণ হলো অপরাধী যেন কোনো প্রকার অজুহাত দেখিয়ে মুক্ত না হতে পারে এই ধারাগুলো হলো ধারা চৌত্রিশ ধারা চৌত্রিশের আলোচনার বিষয় হলো অভিন্ন অভিপ্রায় বাস্তবায়নে কোনো অপরাধ করা হলে ধারা একশো সাত অপরাধের সহায়তা করলে বা অপসহায়তা করলে ধারা একশো উনপঞ্চাশ সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোনো অপরাধ করা হলে ধারা একশো বিশের খ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করলে এবং ধারা 
তিনশো ছিয়ানব্বই খুন সহ ডাকাতি করলে ডাকাত দলের সকল সদস্য খুনের জন্য দায়ী হবে এই যে পাঁচটি ধারা আছে এই পাঁচটি ধারায় ফৌজদারি অপরাধের পরাত্ম দায় সংক্রান্ত বিধিবিধান আছে এবং এই ধারাগুলোতে বলা আছে যে যে কয়জন ব্যক্তি এই কাজের সাথে বা অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকবে তাদেরকে আইনের আওতায় আইনে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে দণ্ডবিধির চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ এবং আটত্রিশ ধারায় যৌথ দায় সম্পর্কিত নিম্নের নিয়মগুলো আলোচনা করা আছে আমরা দেখি যে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ এবং আটত্রিশ ধারা কি বলা আছে চৌত্রিশ ধারায় বলা আছে অভিন্ন অভিপ্রায় নিয়ে অপরাধ করলে যদি কোনো একটি উদ্দেশ্যকে বা নিজ কোনো অভিপ্রায় যেটা অভিন্ন হবে এই অভিন্ন অভিপ্রায় নিয়ে কোনো অপরাধ করলে পরার্থদায় সৃষ্টি হবে অপরাধজন জ্ঞান এবং অভিপ্রায় নিয়ে কোনো কাজ করলে অর্থাৎ আপনি জানেন যে এই কাজটি করলে কোনো ব্যক্তি মারা যেতে পারে অর্থাৎ ধরেন একজন হসপিটালে একজন ব্যক্তি নাকে অক্সিজেনের নল দেয়া আছে আপনি জানেন যে তার যদি এই অক্সিজেনের নলটি খুলে দেওয়া হয় সে মারা যাবে এই জ্ঞানটি থাকার কারণে যদি আপনি কোনো কাজ করেন তবে কাজটি যত তুচ্ছই হোক না কেন আপনি এই যৌথ দেয় এবং আপনাকে শাস্তি দেয়া যাবে এবং সাঁত্রিশে বলা আছে কয়েকটি কাজের মধ্যে একটি কাজ করে অপরাধের সহযোগিতা করলে যখন একটি অপরাধ সংগঠিত হয় কেউ দরজা পাহারা দেয় কেউ নজরের দাঁড়িতে রাখে বা বিভিন্ন ধরনের বিষয় থাকতে পারে যেমন অস্ত্র সংগ্রহ করে কেউ কেউ কোনো ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে আসে কেউ তুলে নিয়ে আসে অন্য কোনো ব্যক্তি খুন করে এই যে বিভিন্ন যে বিষয়গুলো আছে কয়েকটি কাজের মাধ্যমে যদি কোনো অপরাধ হয় এই কয়েকটি কাজের মধ্যে যদি একটি কাজ কেউ করে সে যৌথ দেয়ের মধ্যে চলে আসবে এবং তাকে শাস্তি দেয়া যাবে এবং আটত্রিশে বলা আছে অপরাধজনক কাজ সংগঠনে জড়িত থাকলে এবং আটত্রিশ দ্বারা বলা আছে যদি কোনো অপরাধজনক কাজ সংগঠনে জড়িত থাকলে অর্থাৎ আপনি দেখছেন যে এখানে বা পরিকল্পনা করে গেছেন যে এখানে একটি অপরাধজনক কাজ হবে এবং সে কাজ সংগঠনের সময় জড়িত থাকলে আপনিও জড়িত হবেন অর্থাৎ দুজন ব্যক্তি গেছে যে আমি ডানে দাঁড়াবো বা বামে দাঁড়াবো আমি এই ব্যক্তিকে গুলি করব যদি আমার গুলিটা না লাগে তাহলে তুমি গুলি করবা কিন্তু এই সংগঠনের সময় সে জড়িত থাকার কারণে এই যদিও দুই ব্যক্তির যে কোনো একজনকার ব্যক্তির গুলি লাগে কোনো ব্যক্তি মারা যায় তবে দুজন কাকেই সেই যৌথ দায়ের কারণে অপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে এবং শাস্তি দেওয়া যাবে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এরপরে আসছে ধারা চৌত্রিশ এবার আমার ধারা চৌত্রিশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা এই যে অপরাধ ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে যে পরাত্ম দেয় এই অংশ থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় কোনো না কোনো প্রশ্ন হয়ে থাকে তো আমরা একটু দেখব এবার ধারা চৌত্রিশে কি বলা আছে ধারা চৌত্রিশে বলা আছে অভিন্ন অভিপ্রায় এবং যৌথ দেয় ধারা চৌত্রিশে বলা আছে যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের অভিন্ন অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো অপরাধমূলক কাজ করে তখন তাদের প্রত্যেককে উক্ত অপরাধের কাজের জন্য এমনভাবে দায়ী হবে যেন সে কাজটি নিজে করা ছিল অর্থাৎ যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এই চৌত্রিশ ধারা প্রয়োগ করতে হলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি লাগবে এবং তারা তাদের কোনো অভিন্ন অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো অপরাধমূলক কাজ করলে তখন তাদেরকে ওই উক্ত যে অপরাধমূলক কাজটি হবে এই কাজটির জন্য এমনভাবে দায়ী করা হবে যেন কাজটি সে নিজে করেছিল অর্থাৎ কেউ বলতে পারে যে সে গুলি করছে আমি তো গুলি করি নাই আমি তো দাঁড়ায় ছিলাম তো এটি বলার কোনো সুযোগ নেই সে যেহেতু অপরাধে অংশগ্রহণ করেছে সেহেতু তারকে এমনভাবে দায়ী করা হবে যেন কাজটি সে নিজে করেছিল যদিও কোনো ব্যক্তি গুলি করেনি কিন্তু সে ঘটনার সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অপরাধ সংগঠনের সময় উপস্থিত ছিল বিধায় তাকে দায়ী করা যাবে এই চৌত্রিশ ধারায় কিছু শর্ত আছে এই শর্তগুলো আমরা দেখি চৌত্রিশ ধারার শর্ত হলো এই ধারায় প্রথমে বলা আছে সর্বনিম্ন দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে এই ধারায় শাস্তি দেয়া যাবে অর্থাৎ সর্বনিম্ন ব্যক্তি লাগবে দুইজন এবং এর চেয়ে বেশি হলেও হতে পারে এবং একটি অপরাধ জনক কাজ করবে এবং শুধু দুজন ব্যক্তি হলে হবে না এবং এই তাদের দ্বারা একটি অপরাধ জনক কাজ করতে হবে এবং তিনে বলা আছে যে অভিন্ন অভিপ্রায় বাস্তবায়নে কাজটি করবে এবং তারা যে কাজটি করবে সে কাজটি অবশ্যই অভিন্ন অভিপ্রায় বাস্তবায়নে কাজটি করবে অর্থাৎ তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা অভিন্ন অভিপ্রায় নিয়ে সে অপরাধটি করবে এবং 
সকলের অংশগ্রহণ থাকবে এবং চৌত্রিশ ধারা প্রয়োগ করতে হলে সকলের অংশগ্রহণ থাকা বাধ্যমূলক অর্থাৎ যদি কেউ অপরাধটি সংগঠনের সময় সরাসরি অংশগ্রহণ না করে তবে তাকে চৌত্রিশ ধারায় শাস্তি দেয়া যাবে না সেক্ষেত্রে অন্য ধারা কার্যকর হবে অর্থাৎ এই চারটি বিষয় হলো চৌত্রিশ ধারা কোনো অপরাধ প্রমাণ করতে হলে এই চারটি শর্ত অবশ্যই তাকে পূরণ করতে হবে তবে আমরা এই চৌত্রিশ ধারা প্রয়োগ করতে পারবো অনেকে মনে করে একই অভিপ্রায় এবং অভিন্ন অভিপ্রায় একই জিনিস কিন্তু একই অভিপ্রায় এবং অভিন্ন অভিপ্রায়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে একই অভিপ্রায় এবং অভিন্ন অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য হলো যে অভিন্ন অভিপ্রায় তখন হবে যখন নির্দিষ্ট কাজ করতে পূর্ব পূর্ব পরিকল্পনা করা হবে অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পনা করে যদি কোনো কাজ করতে যাওয়া হয় সেটা হলো একই অভিপ্রায় এবং অভিন্ন অভিপ্রায় হলো অভিন্ন অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই ধরেন দুইজন চোর একটি বাড়িতে চুরি করতে গেল তাদের মধ্যে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু চুরি করতে যায় তাদের দেখা হলো যখন তাদের দেখা হলো এক্ষেত্রে যদি কোনো অপরাধ সংগঠন হয় ধরা হচ্ছে যে চুরি তো করলই বাড়ির মালিক আসার পরে কোনো চোর যদি বাড়ির মালিককে আঘাত করে মেরে ফেলে সেক্ষেত্রে অপর যে চোর আছে সে কিন্তু চৌত্রিশ ধারায় অপরাধী হবে না কারণ তাদের মধ্যে কোনো অভিন্ন অভিপ্রায় নেই কারণ তারা দুজন পূর্ব পরিকল্পনা করে চুরি করতে যায়নি যেহেতু তারা পূর্ব পরিকল্পনা করে যায়নি তাই এটা হলো অভিন্ন অভিপ্রায় কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্যই কিন্তু ছিল চুরি করা কারণ দুই চোরেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে চুরি করা কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না বিধায় এক্ষেত্রে যে চোর বাড়ির মালিককে খুন করছে সে খুনের জন্য দায়ী হবে এবং অপর যে চোর সে যেহেতু অভিন্ন অভিপ্রায় নিয়ে যায়নি দুজনের অভিপ্রায় যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ছিল অর্থাৎ তাদের অভিপ্রায় চুরি ছিল সেক্ষেত্রে অপর যে চোর তাকে চৌত্রিশ ধারায় বুক করা যাবে না এবার আমরা দেখব যে অপরাধের প্ররোচনা বা অপসহায়তা একশো সাত ধারা অপরাধের প্ররোচনা বা অপসহায়তার অর্থ সম্পর্কে বলা আছে দণ্ডবিধির একশো সাত ধারায় যে লোক অপরাধ সংগঠন করতে সাহায্য করে তিনি দুষ্কর্মের সহায়তাকারী বা প্ররোচক বা অপরাধের অপসহায়তাকারী বলে অভিহিত হবেন অর্থাৎ একশো সাত ধারায় অপরাধের প্ররোচনা বা অপসহায়তার সংজ্ঞা দেওয়া আছে এক্ষেত্রে বলা আছে যে দুষ্কর্মে বা অপরাধের সহায়তা যে সহায়তা করে যে প্ররোচনা দেয় বা অপরাধে অপসহায়তা করে তিনি অপরাধের প্ররোচক বলে বিবেচিত হবে এক্ষেত্রে কিছু এই অপসহায়তার কিছু উপাদান আছে উপাদানগুলো হলো কোন অপরাধ সংগঠনের আগে অপরাধটি সংগঠনের জন্য তিন ভাবে প্ররোচনা বা অপসহায়তা করা যেতে পারে এই যে অপসহায়তা এই অপসহায়তা তিন ভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে প্ররোচিত করে কাউকে আপনি ফুসলায়া বা তা কাউকে উত্তেজিত করে কোনো অপরাধমূলক কার্য সংগঠনের জন্য উৎসাহ দিতে পারেন বা ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে যদি কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করা হয় যে কনসপিরেন্সি করে কোনো কাজ করা হবে সেই ষড়যন্ত্রের সময় অংশগ্রহণ করে অপসহায়তা করা যেতে পারে কোনো কাজ করা হতে বিরত থেকে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে সাহায্য করে অর্থাৎ কোনো যে অপরাধের মূলক যে কাজটি আছে এই কাজটি করার সময় করে বা বিরত থেকে যদি করা আপনি আইনত আপনার দায়িত্ব সেই কাজটি করা সেই কাজ থেকে যদি আপনি বিরত থাকেন সেটাও অপসহায়তা বলে গণ্য হবে এর মধ্যে এই যে তিনটি উপাদান আছে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে যে কোনো একটি উপাদান থাকলে তাকে আমরা অপসহায়তা বা বলতে পারব অর্থাৎ অপসহায়তা বা একশো সাত ধারা ফেলা যাবে একশো সাত ধারার শাস্তির কথা বলা আছে একশো নয় ধারায় আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এবার আমরা দেখব যে এই চৌত্রিশ ধারা এবং একশো সাত ধারার মধ্যে যে পার্থক্য অর্থাৎ অভিন্ন অভিপ্রায় এবং অপরাধের সহায়তার মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কি দুটোতেই তো একই দুটোয় তো দুটো ধারার কি প্রয়োজন ছিল একই ধারা হলে তো হতো তো এর মধ্যে চৌত্রিশ ধারা এবং একশো সাত ধারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এই পার্থক্যগুলো হলো অংশগ্রহণ চৌত্রিশ ধারার ক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠনের সময় অংশগ্রহণ অপরিহার্য অর্থাৎ অংশগ্রহণ থাকতেই হবে এবং একশো ধারায় 
অপসহায়তার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অপরিহার্য না অর্থাৎ অপরাধের যে অপরাধটি যখন হবে তখন যদি কেউ অংশগ্রহণ না করে তাহলে তাকে একশো সাত ধারায় অপরাধী করা যাবে এবং অপরাধ যদি সংগঠিত না হয় এবং এখানে যদি এখানে বিষয়টা হলো যে অপরাধ সংগঠিত না হয় যদি কোনো অপরাধ আপনি কোনো ষড়যন্ত্র করলেন ষড়যন্ত্র বা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা করলেন কিন্তু অপরাধটি হলো না বা অপরাধটি হলো প্রতিটি ধারার ক্ষেত্রে দায় সৃষ্টি হতে হলে অবশ্যই অপরাধটি সংগঠিত হতে হবে ঠিক আছে যদি অপরাধটি সংগঠিত না হয় তবে কোনো দায় সৃষ্টি হবে না এবং যদি এবং একশো সাত ধারার ক্ষেত্রে বলা আছে যে হ্যাঁ আপনি তো ষড়যন্ত্র করলেন কিন্তু আপনি তো অপরাধটা করেননি এটা কোনো অপরাধী বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি আমরা ষড়যন্ত্র করছিলাম কিন্তু আমরা বা কাউকে আমি প্ররোচনা দিয়েছিলাম কিন্তু অপরাধ তো সংগঠিত হয়নি সেটা বলার সুযোগ নেই একশো সাত ধারা প্রয়োগ করতে হলে যে অপরাধটি সংগঠিত হতে হবে সেটা ম্যান্ডেটরি না অর্থাৎ অপরাধটি সংগঠিত না হলেও তাকে দোষী করানো যাবে এরপর হলো অপরাধ চৌত্রিশ ধারা কোনো স্বতন্ত্র অপরাধ না এটা চৌত্রিশ ধারা কোনো স্বতন্ত্র অপরাধ সৃষ্টি করেনি এবং একশো সাত ধারা প্রয়োজনা এটা হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র অপরাধ স্বতন্ত্র অপরাধ বলতে চৌত্রিশ ধারায় কাউকে শাস্তি দিতে হলে কি শাস্তি দেয়া হবে সেটা অপরাধের ধরনের উপর বিবেচনা করে করা হয় এবং একশো সাত ধারায় একটি স্বতন্ত্র অপরাধ সৃষ্টি করেছে এবং দণ্ডবিধিতে একশো সাত ধারা যদি কেউ প্ররোচনা করে বা অপসহায়তা করে তার কি শাস্তি হবে সেটা দণ্ডবিধিতে বলা আছে এবং আমরা পরবর্তীতে একশো সাত ধারার উপর একটি ভিডিও আপলোড করবো তখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা আজকের ভিডিওটাতে মূললি মেইনলি ফোকাস করছি হচ্ছে ধারা চৌত্রিশের উপর এবং অপরাধের যে ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে যে পরাত্ম দায় সম্পর্কিত যে দণ্ডবিধির বিধি বিধানগুলো আছে সেই বিধি বিধানগুলোর উপরই আমরা আজকে এই ভিডিওতে ফোকাস করছি তাই আমরা এই একশো সাত ধারা সম্পর্কে আর বিস্তারিত বললাম না তো দণ্ডবিধির একশো নয় থেকে একশো বিশ ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনা বা অপসহায়তার শাস্তি উল্লেখ আছে এই শাস্তিগুলো আমরা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখব আশা করি আপনারা আমাদের সাথে আছেন আমরা নিয়মিত ভিডিও লেকচার দিচ্ছি আশা করি আমরা এর উপর একটি ভিডিও দিব এরপরে আসলো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে একশো উনপঞ্চাশ ধারা এখানে বেআইনি সমাবেশ সংক্রান্ত যে অপরাধগুলো হয় সে সম্পর্কে বলা আছে তো একশো উনপঞ্চাশ ধারায় আমরা দেখি একশো উনপঞ্চাশ ধারায় বলা আছে সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনি সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দায়ী হবে অর্থাৎ যদি কোনো সদস্য বেআইনি সমাবেশ হয় সেই সমাবেশে যদি কোনো সদস্য অংশগ্রহণ করে এবং সেই সদস্যের কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোনো অপরাধ হয় তবে সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য এই দায়ী বলে গণ্য হবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একটি বেআইনি সমাবেশে একশো জন থাকতে পারে পাঁচজন থাকতে পারে অবশ্যই বেআইনি সমাবেশের ক্ষেত্রে পাঁচজনের পাঁচজন বা তার অতিরিক্ত এর অধিক জনগণ লাগবে বা ব্যক্তি লাগবে পাঁচজনের কম হলে সেটা বেআইনি সমাবেশ হবে না তো বেআইনি সমাবেশে দেখা যাচ্ছে যে একটা কোনো কেউ দশ জন ব্যক্তি মিলে কারো একটি জমি দখল করতে গেল দখল করতে গেল তাদের মধ্যে কোনো তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে জমি দখল করা কিন্তু যখন জমি দখল করতে গেল তখন দেখা গেল যে জমির মালিক এসে বাধা দিল তো এই দশ জন সদস্যের মধ্যে যে কেউ একজন দা দিয়ে জমির মালিককে আঘাত করে এবং আঘাতের ফলে মালিকের মৃত্যু হয়ে গেল এক্ষেত্রে এই যে দশ জন সদস্য গেছিল এই দশ জন প্রত্যেক সদস্যই খুনের জন্য দায়ী হবে অর্থাৎ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য তাদের ছিল জমি দখল করা এবং এই সাধারণ উদ্দেশ্য জমি দখল করার জন্য তারা যে কাজটি করে এর মধ্যে যদি কোনো অপরাধমূলক কাজ থাকে তবে সেই অপরাধমূলক কাজের জন্য প্রত্যেক সদস্যই সমানভাবে দায়ী হবেন এবং অভিন্ন অভিপ্রায় এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আমরা এবার দেখব যে অভিন্ন অভিপ্রায় এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখব অর্থাৎ ধারা চৌত্রিশ এবং ধারা একশো উনপঞ্চাশের মধ্যে পার্থক্য ধারা চৌত্রিশ এবং একশো উনপঞ্চাশের মধ্যে মধ্যে হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পনা ধারা চৌত্রিশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনা অবশ্যই থাকতে হবে এবং ধারা একশো উনপঞ্চাশের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনা থাকতেও পারে না থাকতেও পারে সদস্য সংখ্যা ধারা চৌত্রিশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক পাঁচজনের কম সদস্য থাকতে হবে এবং একশো উনপঞ্চাশ ধারা প্রয়োগ করতে গেলে অবশ্য সর্বনিম্ন পাঁচজন সদস্য লাগবে কতজন ব্যক্তিকে দণ্ডিত দণ্ড করা যায় দণ্ডিত করা যায় অর্থাৎ ধারা চৌত্রিশে সর্বনিম্ন দুজন ব্যক্তিকে দণ্ডিত করতে হবে একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখনো চৌত্রিশ ধারা প্রয়োগ হয় না এবং একশো উনপঞ্চাশ ধারার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পাঁচজন ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা যায় এবং এর অধিকও হতে পারে কিন্তু পাঁচজন লাগবেই এবং অংশগ্রহণ এবং উপস্থিতি ধারা চৌত্রিশের ক্ষেত্রে যখন অপরাধটি সংগঠন হয় সেক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠনে অপরাধীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে এবং 
একশো ধারায় অংশগ্রহণ ম্যান্ডেটরি নয় এখানে উপস্থিতি যথেষ্ট অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বেআইনি সমাজের দশজন সদস্য ছিল দশজন সদস্যদের মধ্যে কেউ একজন গুলি করলো বা খুন করলো একটাকে তো এই উপস্থিতি থাকার কারণেই তার শাস্তি দেয়া যাবে অপরাধ চৌত্রিশ ধারা কোনো স্বতন্ত্র অপরাধ সৃষ্টি করে না এবং একশো উনপঞ্চাশ ধারা একটি স্বতন্ত্র অপরাধ কারণ এটা বেআইনি সমাবেশের একটি স্বতন্ত্র অপরাধ আমরা এবার দেখব যে একশো বিশের ক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র তো এই ধারাটি দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য যে এমন হতে পারে যে কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছে ষড়যন্ত্র বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করছে সেক্ষেত্রে কোনো অপরাধী অপরাধও হয়নি বা অন্য কোনো কাজও হয়নি কিন্তু অপরাধমূলক একটি ষড়যন্ত্র হয়েছে সেই ষড়যন্ত্র করার ক্ষেত্রে তাদেরকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে না এই তাদেরকে যেন দণ্ডবিধির আওতায় নিয়ে আসা হয় এই জন্য এই যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ধারা একশো বিশের ক এবং ধারা একশো বিশের খ দণ্ডবিধিতে সংযুক্ত করা হয়েছে যে কেউ যেন কোনোভাবেই অপরাধের মনস্থির করে অপরাধটি না করে অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে না যেতে পারে তাই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের জন্য একটি ধারা আছে এবং এই একটি ধারা হলো একশো বিশের ক এবং একশো বিশের খ তো এখানে একশো বিশে কি বলা আছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র আসলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রটা কি একশো বিশের ক ধারা অনুযায়ী যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজ করতে বা অবৈধ কাজ করতে বা বৈধ কাজ অবৈধ উপায়ে করতে একমত হয় তখন উক্ত ব্যক্তিরা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছে বলে গণ্য হবে এখানে তো বোঝা যাচ্ছে যে শুধু যে বৈধ অবৈধ কাজই লাগবে তা না কোন বৈধ কাজ যদি অবৈধ উপায়ে করা হয় সেটাও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হবে এবং এক্ষেত্রে একমত অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে একটা মিউচুয়াল মিউচুয়াল যে আন্ডারস্ট্যান্ড বা একটা ঐক্যমত তৈরি হয় এই ঐক্যমতটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এবার দেখি যে এই যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের যে শর্তগুলো কি কি এই ষড়যন্ত্রের শর্ত হলো এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি লাগবে কারণ একজন ব্যক্তি একাই একাই ষড়যন্ত্র করলে সেটা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ভিতরে আনা যাবে না সর্বনিম্ন দুজন ব্যক্তি লাগবে এবং সম্মতি বা একমত বা সম্মতিটা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শুধু কেউ কাউকে যায় বললো যে আমি চলো আমি একজনকে খুন করব সেই ব্যক্তি সম্মতি দিল না সেক্ষেত্রে কি তাকে দোষী করা যাবে না তাকে দোষী করা যাবে না এক্ষেত্রে একমত হতে হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে সম্মতি যেটুকু থাকতে হবে এবং এই সম্মতিটা দুই ভাগে হতে পারে একটা হচ্ছে অবৈধ কাজ করতে আর একটা হচ্ছে বৈধ কাজ অবৈধ উপায় করতে এই যে সম্মতিটা দিবে এই সম্মতিটা হতে হবে কোনো অবৈধ কাজ করার জন্য বা কোনো বৈধ কাজ অবৈধ উপায়ে করার জন্য আমরা এবার দেখি যে একশো বিশ এবং চৌত্রিশ ধারার মধ্যে যে পার্থক্যগুলো আছে সেই পার্থক্যগুলি অভিন্ন অভিপ্রায় এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ধারা চৌত্রিশ এবং ধারা একশো বিশের কয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা এবার দেখি এখানে মূল উপাদান মূল উপাদান বলতে এখানে হচ্ছে যে চৌত্রিশ ধারা প্রয়োগ করতে গেলে অভিন্ন অভিপ্রায় লাগবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো অভিন্ন অভিপ্রায় বা অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা সেই অপরাধটি কাজ করবে এবং একশো সাত ধারার একশো সাত ধারার একশো সাত ধারার ক্ষেত্রে সম্মতিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শুধু কাউকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র নিয়ে কোনো কথা বললেই হবে না সেক্ষেত্রে তার সম্মতি অবশ্যই লাগবে এবং যদি অপরাধটি যদি সংগঠিত না হয় তাহলে কি হবে যদি অপরাধটি সংগঠিত না হয় তাহলে চৌত্রিশ ধারায় কোনো দায়ের সৃষ্টি হবে না এবং একশো সাত ধারাও দোষী দোষী হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দায়ের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একশো সাত ধারায় একশো বিশ ধারা একশো বিশ ধারায় দোষী হয় এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে এখানে হবে চৌত্রিশ ধারা এবং একশো সাত ধারার মধ্যে পার্থক্য তো এই একশো সাত ধারায় দোষী করানো যাবে অর্থাৎ চৌত্রিশ ধারা প্রয়োগের জন্য অবশ্যই অপরাধটি সংগঠিত হতে হবে এবং একশো বিশ ধারা প্রয়োগ করার জন্য অপরাধটি না হলেও হবে সেক্ষেত্রে সম্মতি যদি হয় যে আমরা কোনো অপরাধমূলক কাজ করব সেই সম্মতিটুকুই যথেষ্ট চৌত্রিশ ধারা কোনো স্বতন্ত্র অপরাধ না এবং একশো একশো বিশ ধারা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এটি একটি স্বতন্ত্র অপরাধ তো দণ্ডবিধির একশো বিশের খ ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এর শাস্তি সম্পর্কে বলা আছে অর্থাৎ একশো বিশের খ ধারায় এই যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র আছে এই ষড়যন্ত্রের শাস্তির উল্লেখ আছে আমরা পরবর্তীতে একশো এই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের উপর একটি ভিডিও লেকচার আপলোড করব এবার আসা যাক ডাকাতি এবং সর্বশেষ হচ্ছে ডাকাতি এই তিনশো ছিয়ানব্বই ধারা ডাকাতি এই ধারা 
ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে প্রতদায় সৃষ্টি করে একশো ছিয়ানব্বই তিনশো ছিয়ানব্বই ধারায় বলা আছে ডাকাত দলের কোনো একজন সদস্য ডাকাতি করার সময় খুন করলে উক্ত ডাকাত দলের প্রত্যেক সদস্য খুনের জন্য দণ্ডিত হবে অর্থাৎ কোনো পাঁচজন ব্যক্তি যদি পাঁচজন ব্যক্তি মিলে যদি কোথাও কারো বাড়িতে কোনো ডাকাতি করতে যায় এবং ডাকাতি করার সময় যদি কোনো খুন সংগঠিত হয় এবং এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক যে কয়েকজন সদস্য সেই ডাকাত ডাকাতি করতে যাবে তাদের প্রত্যেকেই সমানভাবে দায়ী হবে এবং যে যে কোনো একজন যদি খুন করে এই খুনের জন্য প্রত্যেকে দণ্ডিত হবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কেউ কারো বাড়িতে ডাকাতি করতে গেছে একজন দরজা পাহারা দিছে একজন ছেলেকে বাঁধে রাখছে বা একজন মালপত্র নিচ্ছিল এই পাঁচজনের মধ্যে যে কোনো একজন দেখা যাচ্ছে যে মালিক উঠে যাওয়ায় মালিকের সাথে উচ্চবাচ্চ হওয়ার কারণে এই মালিককে গুলি করে মালিককে মেরে ফেলে যে মালিককে তো মেরে ফেললো একজন কিন্তু যে বাকি যে চারজন বা বাকি যে বাইরের যারা সহযোগিতা করতে করছিল তাদের কি হবে ওই তাদেরকেও এই খুনের জন্য দণ্ডিত করা যাবে তো এই হলো আমাদের দণ্ডবিধিতে যে কয়েকটি ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে যে পরাত্ম দায় সৃষ্টি করে এই ধারাগুলো ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে যথ দায় সৃষ্টি করছে এবং আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝেছেন এরপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানান আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো বিষয়টা হলো যে কি কি বিষয় হলো যে এখানে ধারা আসছে পাঁচটি পাঁচটি ধারা কি কি চৌত্রিশ ধারা একশো সাত ধারা একশো বিশের ক এবং একশো উনপঞ্চাশ এবং তিনশো ছিয়ানব্বই এই কয়েকটি ধারা ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে যৌথতায় সৃষ্টি করে তো এই যে কয়েকটি ধারা হলো কয়েকটা টু মোট পাঁচটি ধারা অর্থাৎ চৌত্রিশ ধারা একশো সাত ধারা একশো উনপঞ্চাশ ধারা একশো বিশের খ ধারা এবং তিনশো ছিয়ানব্বই ধারা এই পাঁচটি ধারা ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে যৌথতায় সৃষ্টি করছে আমাদের ভিডিও থেকে যদি আপনারা কিছু নতুন কিছু শিখে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বা আমাদের ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল করতে পারেন বাংলা ল স্কুল অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এবং আমাদের ফেসবুক পেজে নিয়মিত এম সিকিউ আকারে প্রশ্ন আপলোড করা হচ্ছে আপনারা আমাদের ফেসবুকের সাথেও সংযুক্ত থাকবেন আমাদের ফেসবুক আইডি হলো ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলা ল স্কুল আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলোতে অবশ্যই কমেন্টস করতে ভুলবেন না আজকের মতো এটুকুই ধন্যবাদ সকলকে আমরা আইন জানবো এবং আইন জানাবো এই তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং আজকের মতো এতটুকুই আগামী পর্বে আপনাদের সামনে আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন বাই বাই